啊，我跟家属说一句话，呃，你那儿就是所有播放我直播的地方就都停掉，不占流量，还是家属在做导播，哈哈哈。感谢各位，大家中午好，下午好，早晨好，晚上好，不管身在何处吧，差一点忘了有直播是吧？我这直播就跟大家闲聊天儿，我也不带货，我也不干别的，是不是？其实直播，我特早我就看直播，我看游戏主播，原来不管是玩炉石的，还是还是玩绝地求生什么的，那时候看感觉做直播挣钱好难呀，他们就靠打赏，是不是？我这是不是有点歪？调一下啊。哎，好一些。强迫症患者就镜头稍微的歪一点就特别难受。啊，我有时候开播前这样，我量一下，看我在不在中间，就是穿上了这个衣服。为什么呢？因为啊，我刚才已经说了一个多小时的话了。说什么呢？是在准备我们频道的二零二三年年终总结。穿着这个录的，因为今年我把今年称作我的波士顿之年。啊、哦，对，因为那个放着不太，那时候是，那个专辑是我测试我自己写的录制脚本的。上午看没看？今天今天上午出去了，今天上午我给大家看看，家属帮我拿一下来。我今天买了个心仪的小玩意儿，准备去东京拍摄香根接力的时候。就用上，在这边居然逼个 camera 有现货，看，哎，看了吗？啊，对，加了个灯，眼镜里能看见灯是吧？哎呦，那这个抱歉了啊。看，买了个这个，自己买的啊，真的是自己买的。对，有灯，不知道他大家其他戴眼镜的，其实戴眼镜用灯的话就得调角度，你看这样就看不见，这样就看见，这样感觉灯是我的一个眼珠子，哈哈哈哈这灯是在 d a i s o 买的，百元店买的，呃，大家猜猜这灯多少钱？猜人民币就好了， 49。四十九，猜猜高了啊，五百日元，对，五百日元，这猜的对，二十五人民币，哦，还带一小三角架呢，我靠，很可以，五百日元带走。我跟家属说，五百日元好便宜啊，再再买几个。眼睛还行吧，因为我一般看屏幕看弹幕，百元店都不结实，是不结实，凑合用呗，用不好用不坏嘛，对不对？用坏了就扔，你那五百日元的东西可不用坏就扔吗？然后再然后再买新的，对不对？今天早上起来我就琢磨，到到到东京去拍摄，或者将来大阪马拉松的时候拍摄怎么弄呢？不能让家属举一稳定器呀、啊，而且我得用手机，关键是因为我俩的手机是，他大部分时候是他换新的，我不换，就是我错隔两年再换，这次是我换了新的。我换了 iPhone 十五 Pro， 它还是十三 Pro， 所以呢，就只能拿我的拍。我这又要有跟人联系，就挺麻烦的，对不对？我换手机主要因为想得双卡呀，要不然，因为国内一个卡，这儿一个卡不好弄。这小玩意儿挺喜欢的，而且这边居然是现货，我挺挺很可以。我就买了一个标配版，就没有带那些附件的，先试试。然后不行的话呢，不行的话再配一个电池仓就行了，问题不大。不是啊，我对拍摄有执念的。我拍摄，你看现在能拿 iPhone 15 Pro 拍摄，我全都是 Apple Log， 然后后期再做。我拍对拍摄有执念的，但是这个东西应该不会放每天都用，因为毕竟不能拿着拍第一视角。日本比国内贵，小伙伴，这东西比国内原官方价啊，官方价要贵大概200。两百三十人民币的样子，但是如果您来旅游就比较划算，因为它能退税，就是没有税百分之十
，等于就能便宜三百多，再算上差价，可能要比国内便宜一百块钱的样子。主要这是现货呀，对吧？就现在就上午去店里直接就就拿了一个，就在那个难波的 Big Camera， 你来大碗玩过的应该对奥斯曼也有 log， 这次而且而且这个是真正的十比特，就是手机这一届的。iPhone 15 Pro 虽虽然它说是10比特，但是其实还是8比特，也就是说拍天空啊什么的，有的时候这种渐变色背景的时候是有可能有断层的。虽然我那水平就不重要，但是但是还是我还没来得及拆呢，因为从回来就开始录制年终总结的视频，是不是？咱就不直播拆箱了啊。对，这是真真10比特，应该手机那个 iPhone 现在还是抖出来的。对对对对对。感觉除了贵没毛病，可不是嘛，三千多块钱。可以说说飞速和飞鹏选择问题吗？我一个都没穿过，兄弟。再有个四二二就爽了，对的。但是我觉得拿不达不到吧。不过其实我特别的疑惑，就我的那个 Insta 三五零够三哪篇那个，它那个相机模组其实不小，真的真心的不小。因为你们看，就这个手机。现在的拍摄画面、直播的画面是家属的 iPhone 13 Pro， 这个是我的。你们看这手机，这一个摄像头也就这么大，对吧？那做到那个那个够三上，其实是可以把模组做得更更更好一些的。期待它的下一代吧。够三香啊，我那够三必须得每天用啊，哪能够三不香啊？就是每天的视频都是够三拍的，我不可能举着这个出去出去拍第一视角，对不对？你要说这个第四第四。这个第三人称的这么着还可以，对不对？那第一人称的不行啊。高驰 App 同步到苹果健康是不是数据不全呀？我不太知道，我给您看看啊。我这一边开着一边那个咱们聊着天我看看啊。四，健康。高驰可以写入步数。步行加跑步距离、活动能量、静息心率、骑车距离、身高、睡眠、体能训练、体重、心率和游泳距离，它不能写入那些新加的动态数据，就是什么触地时间这些乱七八糟的。这个回头我问问高驰的小伙伴，高驰小伙伴真的挺让我意外的，就这次 Stride 这问题，他比我还着急，但是应该已经修复了。为什么修复的这么慢呢？因为 Stride 是个美国公司，他们过圣诞节了，他又是个小公司，那没办法呀。对不对？修复了，然后还有之前各种问题，我一般反馈都会很快。没有竞品挤牙膏，这个怎么说呢？主要就是成本和和表现。嗯，其实那个东西你换一个一英寸底的，我觉得也并不是不行。但是如果它从，比方说从。一千多块钱变成了三千多块钱，那可能买的人就少了呀，对吧？嗯，我这哪响了一声？不知道，怪怪的。对 ，Stride 昨天就可以了，昨天我跑完那三十公里回来就成功了。元旦放假嘛，就跟大家一样，就就是一礼拜一那一天。但是我请了，就是我这儿因为远程工作嘛，所以我在哪儿都一样，我就背着电脑去东京看看香根。苹果健康怎么把跑步数据导入高驰？那得导出一个点 FIT 的原始数据，这个您搜搜呗。博哥，新进跑圈建议买表吗？建议呀、啊，建议买表。建议您要是新进的话，就买。我觉得啊，性价比来说，配四三在国内可能可能对新新跑者是一个不错的选择。Meta 的 AR 眼镜，您考虑拍地？那不可能啊，那太沉了。这个我都，这个我都嫌沉。我之前其实还考虑过那个 Action Two， 那个裸机我都嫌沉，真的不行的。就这个 Go 这系列 ，Go 三我都觉得比 Go 二沉那一点点，我是有感受的。博哥，明天首马，现在要去领悟了，是哪儿啊？明天是明天是厦门吗？小伙伴们知道的，打打个弹幕告诉我一下。我没查，很抱歉啊。我一般这种会自己查，今天实在太忙了。深圳宝安、宁波，然、哦、厦门七号，那就是厦门是下周末，对吗
B 站没有人吗？是什么意思？啊，不是明天啊，后天后天。阿迪 Zero 的 RC 系列咋怎么样？我也没穿过。我跟大家讲过几次阿迪的故事，是有个人加了我的微信，还聊了几句，但是就没有下一步了。哈哈。今天跑完半马，雾霾雾霾天给我干崩了，理解。首个月破三百了，开心，比心，对，比心比心。我我不太会那个姿势，怎么样？是是是是这样吗？给您点赞吧，我是个挺挺挺落伍的人。博哥工作中算法用的多吗？几乎不用呵呵。这么说吧，就是这个行业呀，我觉得分化的比较严重。如果您就做，比如您做互联网，其实我就是做互联网，我们是做 to B 的生意。但是呢，大多数时候呢，说白了就是个增删改查工程师。很多时候，更多的是不是算法，而是架构。你看。你东西做大了以后，你要考虑性能，要考虑容灾，要考虑各种，就我们都是跑在一个大的 Kubernetes 的集群上，这些东西要明白。这些东西明白了，小的算法，你让你大学学的什么冒泡也好，二分也好，或者说便利二叉数这种也好，都我觉得啊，在工作中，如果您不是真的做算法的，像比方说像在字节做个推荐算法呀，或者什么的。这种以外，其实用到的可能性几几乎没有。真心话，有一位叫 Will 什么，我不会念 L A N N。不过好，上周一中了甲流，一直反复发烧到上周末才好，休息到今天为止还会有 B T， 静息心率高五到十左右。您觉得什么时候可以恢复跑步呀？我觉得不发烧。不不很严重的咳嗽就可以，你就慢慢慢跑呗。静息心率这事儿呢，我每天也不一样，累与不累的时候不一样，但是我不太看。真心话，你看我新冠的时候，第七天、第八天我就恢复跑步了，从开始得到开始算。不过好，每次跑到极限，胃就有痉挛感。这看您身体哪儿最脆弱，您可能胃比较脆弱。每个人自己只能自己了解自己。半马早餐怎么吃？半马早餐不用太特意的补什么，你就别吃那些不容易消化的、出问题的东西就行了。D K 二十一，博哥好，您好，您好。明天有半马比赛，昨天跑休，今天要做加速跑吗？嗯。今天可以跑四五组冲刺，百米或者二百米的，就不要再多了。博哥好，请问您在北京重度污染还会出去跑步吗？会呀、啊，我这几年都会，因为这东西你躲不过，对吧？之前看央视还说新冠一个月不能运动，哎呀，今年录这个年终总结的时候我很感慨，你说，嗯，反正去年这周我什么状态，大家翻翻视频也就知道。我不信这些，就是我信自己对自己身体的判断。我不是说他说的是错的，就是您看您自己怎么决定，身体是自己的，看您想要什么，是不是？博哥，十月半马幺三八，三月能进幺三零吗？有难度，但是可以拼一拼。六十二岁老哥，今年最后。跑训半马 PB 二两两小时零五，给您点赞，手动给您点赞。杭州的雾蒙蒙的，昨天也跑了啊。杭州这个我知道，你们知道我怎么知道的吗？这两天，我这镜头是不是有点太靠上？调一下啊，好一点呗，我多出现一点。因为这两天正好看这个 action， 这个呃、啊、不是 action Osmo Pocket 的评测，然后正好社交媒体上有一位小伙伴也是刚收到这个，在杭州生活，刚拿到说，哎呦这两天这雾霾还特想出去拍拍，拍哪儿啊？特别难受，天天琢磨着拍哪儿。博哥好，冬天训练手马怎么加量呢？就我说句实话，就是玩命加。博哥新冠确诊以后。体能会明显退步吗？你看看我，你翻翻我去年从得新冠第一天，我每天都发视频，不会的，真的不会的，它就是个病毒
，对不对？它跟流感和各所有的病毒性的疾病都一样，它都是个病毒，只不过这病毒有强有弱，有的能要人命，有的让你难受难受而已。就你小病也有可能变成大病，大病也有可能他他他有的人就神奇般的痊愈了，是不是？没事儿的，就说他有损害，有各种的这个对你脏器的破坏，那那我们跑步不也一样吗？您练练块儿那些，不就每天在破坏和生长过程中吗？对吧？博哥，柏林和芝加哥马拉松酒店好贵啊，可不是嘛，全球通货膨胀的这几年，这这几年真的是苦了所有的人，这没办法呀，人类遇到了一个大的挑战，是不是？真的没事儿的，就是这个这个事儿，大家真的就是我去年就老说，像什么之后所谓的各种的。后遗症这个什么病都得都可能有后遗症，真的。那还有那还有那个，我记得我特小的时候，因为我家里是在医院工作，那医院就家我家家人的医院接了一个病例，就是一开始手上有一个有一个小黑点小黑小黑水泡似的东西还是什么，然后他就开始不断的扩散扩散扩散，最后这手都没了，然后到了北京治病，因为我小时候那时候还很很闭塞。然后到北京治病，最后整个失去了一条胳膊，这人才保住，也不知道是什么病，就是这就没法说。就是我我我觉得问这种问题的小朋友，就只能说您可能比我年轻或者还小。我二十多岁的时候也可拿这些事儿哪儿不舒服当回事儿了。但是你后来就发现，人其实都是命，真的。感谢啊，那刚才那位小伙伴还加入了黑影他 VIP。叶寒王，王叶寒，对吧？趁大家问题不多，先抛两个问题求教，求教不敢当。如何将在使如何将在使用 Apple Watch 和 Stride 时同时连接心率带？呃 w o r k o u t d o o 推荐吗？还是使用 Apple Watch 和 Stride 最好的 App 吗？如果您是最新一代的 Stride， 并且是不管是不是两个 Stride 配对那种，目前最好的都是它官方的 APP。我看到后来不更新对 s t r i d e 后续的支持了，而且会有不好的数据。如果您是目前最新一代、上一代的 s t r i d e 那么我看到这个软件是最好的。同时，心率带的问题，所有 Apple Watch 的小伙伴，我统一解答。只要您的 Apple Watch 连接上了一款心率带，它所有的心率数据就都来自这个心率带，不管什么 APP， 就不用代管了。下一位，斯科特和 Scott。王吗？可能不是王 ，W O N G。博哥您好，请问你会去明年的东京马拉松观赛吗？呃，我不知道，就还没想好，因为东京马拉松应该是大阪马拉松之后的一周。我如果单纯的去跑过去观赛的话，可能性不大，但是也有可能，因为吉普乔格去嘛，对吧？下一位 ，L D S Channel， 请问我训练几乎没有达到过最大心率怎么办？体感已经经历了，很正常啊，我也训练几乎达不到。只有和人多的时候一起，有人带着冲强度的时候，而且要达到一定的长度。咱们频道也有小伙伴问过，跑一分钟快慢的交替，心率顶不上去，那肯定顶不上去啊！才一分钟，您说呢？是吧？下一位，艾迪，呃，下一位，你看一下屏幕，滚滚滚走了。下一位，艾迪薛。博哥好，我四十七岁了。哎，老哥好，您您您，您那个叫什么？客气了。坐标洛杉矶，八月开始跑步，报名了。二零二三年三月十七号洛杉矶马拉松全马，还有十个星期。现在月跑量两百四十公里，每周一次二十一公里长距离，呃，一次快速十二公里，三次轻松十公里。想在最后的十周再努力一下，支个招呗。感谢感谢，您别客气。我感觉我不知道您现在能跑到多快，但是看您的跑量，我觉得您的耐力应该没有问题。您的做法很对，我觉得长距离不要停，就二十一公里这长距离不要停，可以把轻松跑呢再放慢一点，增加一些，再再增加，就每周有一次强度课，这个强度课就是间歇跑或者变速跑。我的建议就是，你可以试试我们的那个课表，比方说三公里、两公里、一公里这种，或者是五个一公里，再短不要跑了，再短的间歇没有太大的用。对您现在的情况，个人建议啊，如果您是为了说
所谓的呃临阵磨枪，对吧？不过您刚开始跑步，其实怎么跑都会是一个新手福利期。如何评价高驰半马幺四零课表？我没用过，所有的软件平台的课表我都没用过，我都没看过。我给大家的建议是，有课表不如去完成每天的训练。博哥，右边髋部老是发酸，能坚持顶吗？我不知道啊。您要是觉得很严重不行了，就去就去看医生看看为什么发酸。大多数情况下没事儿，一每人每个时期都有每个时期难受的地方。博哥每天深度睡眠多长时间？最短的时候一个多小时，长的时候能有两个多小时，差不多就这样。足底筋膜炎怎么处理？说句实话，就是足底筋膜炎都是跑好的。冬天是推荐跑长距离吗？嗯，什么时候都得跑长距离，真的。冬天只能说跑长距离更舒服一点。你看我跑三十公里不吃不喝也挺好。初跑者开启间歇训练需要达到哪些条件？呃，您能一口气跑下二十一公里就可以试试了。亚索八百对提升绝对速度能力效果大吗？不大。它要长不长，要短不短，要快不快，要慢不慢，是不是？绝对速度就是拼。间歇跑就不跑变速，真想提升绝对速度就跑间歇，一公里以上。苹果手表的心率区间是储备心率吗？我不知道，我跟大家负责任的说，我跑步马上十年了，什么，呃，什么 E 区、T 区这些，还有心率区间这些，我从来不看，我甚至不懂，真心的。感冒了建议多久恢复跑？嗯，不不发烧不咳嗽就可以跑。下一位，啊、呃，这也不是 Raymond， 我不会念 R E Y N O L D D U。博哥，午安，午安，午安。呃，请问一下，穿某些穿某些鞋跑长距离后，足跟外侧感觉快磨出水泡的感觉，但穿某些鞋并不会这样，是鞋不合适吗？是的。就像我穿二代的阿尔法 fly 一样，就是会磨脚。就每个人的脚的形状都不一样，只能选择适合自己的鞋。博哥体重多少？赛季的时候五十三公斤，现在五十六公斤。博哥现在喝咖啡吗？喝什么样的？一天几杯？喝咖啡呀、啊，就喝，要不然自己手冲，要不然就是胶囊。一天，你今天喝了几杯啊？给大家算一算，跑之前喝了一杯。回来吃早饭，喝了一杯，然后上午呢又喝，上午呢等那个 Big Camera 开门，在咖啡厅又喝了一杯，下午回来录像之前喝了一杯，四杯，我一般一天三到四杯。如何避免三十五公里后跑崩？多跑，然后加好运。我有时候也跑崩。现在玩什么游戏呢？我现在什么游戏都不玩。现在最多每天玩一两把那个炉石传说的酒馆战棋，但是我对玩游戏很有心得的。我原来玩那个不知道大家我我原来说过，但是那时候还没这么多观众。我原来打魔兽争霸，魔兽争霸三，那时候我的最好，那时候我得买的正版的，当时那时候我还上高中呢，然后能打，就是他官方那个战网 Battle d o n e t 那时候中国打那个战网太可怕了，两百多毫秒的延迟。我最厉害的时候打到过亚洲战网的第七十六名，就打天梯。然后那时候打那个攻大杯，就北攻大攻大杯。最后我杀进了决赛，然后在在那个一个礼堂，就在就在就在看台，就在那个舞台上打，就跟那个现在那些电子竞技似的，背后那大屏幕就放着。但是最后我输了，那第一名。跟职业玩家似的，打不过人家呀。然后奖品是第一名奖品是块键盘，第二名好像有奖品吗？我都不记得了。啊，我那时候玩游戏玩的挺狠的。你的牙齿这样跟喝咖啡有关系吗？没关系，我牙从小就不好。中午好啊，一会儿去取参赛包，明天。横琴，横琴在哪我都不知道，抱歉啊
，雀巢胶囊换成了 Flare 五十八，我没听说过。平时训练也吃能量胶，会得糖尿病吗？哦，您想多了，您想多了，您想多了啊。全马的话，三十公里以上长距离怎么规划？我现在基本上就是一周跑一到两个。请教博哥，请教不敢当啊。这位叫 Powder Essex， 哇，您认为二零二四悉尼还没正式进入大满贯序列，值得跑吗？大满贯之前完赛悉尼之后算一颗星嘛？感谢博哥，您先别客气。据目前的说法是二零二四年的会算，如果他在二零二五年变成了第七颗星，二四年就算，好像是这么说的。下一位麦克里，呃，博哥好，十二月二十七日跑了三十五公里自测，哇，好长啊！前三十二公里配速平均四分三十五，之后掉到五分。一月二十一号全马比赛，现在应该怎么练还好，保持节奏就好，保持节奏就好，就不要再跑再跑强度了，不要再跑强度了，这个强度不小。您的比赛我建议可以按照四分三十五起跑，看能跑能跑到什么时候。多少配速能穿 Nike 的 Vaporfly 和 Alpha Fly？ 多少配速都能穿。我今天早上起来慢跑穿的 Alpha Fly。哈哈哈。博哥之前是不是说五年会一万公里能质变？是的，因为就是我有时候不愿意说，怕人家听见不高兴。但是大家可以看我们跑团，比方您看田中先生，再看大河原先生，是明显的两个例子，对吧？在全马的赛场上，我只说全马。博哥平时训练最常穿哪款？穿特步1 0 0 X 3 0 Pro 和 Vaporfly 二代，因为三代我就一双，想比赛穿。哇、哦、，Super Chat， 博哥您好，请问下午起跑怎么恢复和收拾？对白天学习啊，早起跑步，抱歉啊，请问下早起跑步怎么恢复收拾？对白天的生活影响最小，想早起改变生活。这个呢，第一是早。就是您跑完以后，像我跑完以后七点半，那我肯定在时间上没有什么影响，对吧？第二，只能靠习惯，一开始肯定不行的。一开始你跑完以后肯定觉得累，然后没精神，呃，疲劳，甚至白天坐在那儿，你要是坐着办公，小腿可能会发胀，这都是正常现象。就像我今天说，累了以后，第二天恢复跑前三公里要顶住，过了这个坎儿就好了。如果这坎儿过了呢，您就过了；过不了呢，就又回到原来的状态。就是您如果想改变一个状态，去换来您认为更好的自己的话，那一定是有阵痛期的，这个无可厚非，是吧？我祝您成功，当然了，要看您实际的情况，您能不能早睡，有没有条件早睡，有没有条件早起，这些都是实际情况。博哥是程序员嘛？嗯，怎么说呢？是这个行业的从业人员。3.0 Pro 确实好， 5 0 Pro 感觉中底硬了一些，我还没穿过。女士五公里跑一休一，健康跑鞋推荐，随便买，哪哪个好看买哪个就行了。停跑两个月要多久能恢复原样水平？我没有经验，我没有经验，大概，但是我觉得不会超过一一，不会超过一个月。什么时候睡？早上什么时候起？我七点半睡觉，三点半起床。嗯，配子三的屏幕，您用着习惯吗？如果是生活用，显然是不习惯的。就这个嘛，因为确实是它不够、不够亮、不够惊艳。但是你看，在这个画视频里还是挺清楚的。跑步用是完全没问题的，就是说白了，你看惯了这块屏幕啊，你看惯了这块屏幕。看什么屏幕你都觉得不行，真心话，咱们真真心的话，尤其是我我这还是一代，尤其你看完二代那个那个峰值亮度的屏幕以后，看什么都不行了呀，这这就是嘛，由由由奢入俭难嘛，对吧？那那那价格不一样，看完新闻联播就睡了，我其实有好有十好几年都不看新闻联播了，我就天天跟这儿看美食探店呀一类的节目，但是我可以跟大家说个。说个我的喜好，就是我看东西有特别明显的倾向性，就像今天我我视频里说的是，我也觉得大家都有倾倾向性。嗯，我特别不喜欢看胖子做的
大胖子做的那种疯狂吃的美食节目，并且以自己特能吃为荣。我觉得胖子能吃不是本事，瘦的能吃才是本事。就跟说原来有个话说，狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻，是不是？<笑>就每个人每个人的喜好啊，不是说人家不对。有的人就这边好多人看大胃王，或者看那个有那种相扑拳手的那个吃饭过瘾，那是的，是的，我同我我理解的。不过身上这件什么衣服啊？终于有人问这个问题了。这是在波士顿的时候，一位当地的观众华人老哥送给我的。这个是二零二零年波士顿的当时的官方的夹克。的配色是我最喜欢的一款配色，就是波士顿的那个颜色，就是波士顿马拉松传统的那个颜色。我觉得这一代是非常好看的，而且呢，二零二零年的波士顿对我是非常有意义的，因为，因为那本来应该是我去波士顿的那一年。阿尔法 Fly 三下个月上市了，打算入。因为咱们频道有一位观众说可以买到，到回北京以后聊。下一位，呃，伊万 W， 博哥午安，您午安。跑者，跑者多少跑龄会进入成绩高峰期？以有规律的系统训练计算的话，我觉得四到五年，四到五年。二三年的看起来太灰了啊！不光是灰了，确实是大家都没钱了。今年的这一款材料也省得太多了。我外边又在跑这个消防车，全年都穿碳板跑鞋吗？对呀，那有快的干嘛不穿呢？穿上痛快。博哥怎么看用不那么激进的碳板鞋跑长距离？无所谓，您喜欢就好，穿什么鞋都一样。您慢慢你就会发现，碳板就会变成了当年的 Zoom X 刚出，然后就像当年 Zoom X 出的时候，就有有点像小时候我们刚见到旅游鞋，对吧？这不一样的，这人都是在进步的。这是 Oregon 俄勒冈计划的帽子，现在买不到啦。博哥好，我现在速度耐力在三三零左右，要怎么办？这您还问我？您比我强啊，兄弟！我到不了三三零，我不知道啊，就去就去拿好成绩就好了。跑完不洗帽子吗？洗啊，但不是每天都洗。怎么看佳明的压力、体力指数？所有表的、所有软件的、所有平台的这些数我都不看。啊，又是这位 Powder Essex， 黄蓝配色真的太好看了，而且细节很足，外套内衬的字帖很好看。是的，而且这还是两层，这是夹克，今年那个是个皮肤衣，比这薄多了。今天感觉全国都在雾霾，没办法，就是这个。我多说一句，就是它本就像我们跑步受伤一样，它是一个发展的必经阶段，大家都一样，所以就是。就跟跑步一样，您说这儿疼那儿疼，谁刚开始跑的时候都这儿疼那儿疼，它不是问题。心率变异性这个事儿我也不看，有意义就是我病了以后我会看，让他印证一下我病了，但是我不会因为说我不难受看他低了我就就不跑了，或者就觉得自己难受。您能理解我的意思吗？您会用筋膜枪放松吗？不会。呃，你重的雾霾跑吗？跑，因为我觉得不差那一点真不差那一点我们在这世界上得活好几十年呢。看看啊，家属给我截了个图，哔哩哔哩的生活热榜，生活分区实时热门主播推荐，咱们现在是第二名了，距离第一名差了二十倍。<笑>第一名现在他那分是七千七百三十四，咱们是四百九十七。这跟那位小伙伴说直播变现似的，我靠！我要是能变现，那那我不天天直播吗？是不是
，上个礼拜的直播最后收入八块钱，八块钱，八块三毛多。我看完了以后，我都惊讶了，这八块三毛多。我我我要在这儿去便利店打工，一个小时是一千一百五十日元到一千两百日元，大概是六十块钱呢，<笑>对吧？我跟这儿聊一个半小时 ，B 站给我八块钱，<笑>我都我我我都惊讶了，还不够电费，可不是吗？这儿电费可贵了，可以去买杯咖啡喝了。那这倒是，咖啡没问题。<笑>对，今年的那个总结视频， 2 0 2 3年度的总结视频，黑影 TV 的会在1月1号上午上线，如果不出意外，因为1号我起来8点的车去京去东京，所以1月1号我会训练，但是就不发训练的视频了。然后2号我是休息日，正好是发枪起跑那天。我会一大早就在起跑，就是东京，像跟起跑的起点那儿。如果有想偶遇的小伙伴可以偶遇，应该有国内的小伙伴也来。嗯，包括之前其实轻功的小伙伴就也也说要来要见见。然后还有加还有高驰的，还有还有胡老师啊，感谢您，呃，卓玲越来越帅了，还有没有您过奖？这位叫王正杰，应该是杰吧？如果念错了，抱歉啊，因为我是个理科生。家属可以把这个稍微往左边一点，因为我们加了一个灯，这个灯整把右边最后两竖列列挡住。好好好，博哥下午好，怎么看待瓦伦西亚马拉松体重不轻的运动员跑出二零一？但是我反而体重降的时候成绩会升，所以到底体重对跑者影响大吗？非常大，就是任何行业都有个例。但是永远无法改变主流，我说清楚了吗？一定是越轻成绩越好。当然，您的轻不是以牺牲能、牺牲身体状态的代价，就是跑步那个轻，不能像健美健体要参赛之前要把自己脱水什么的那种轻，那种轻没有意义。那位那位第一名的他可能就是健壮一些，但是他身高还高呢，他那个体型能跑那么快，确实我是没想到的。但是什么事儿都有个例。减轻一公分斤，全马快三分钟，据说没有那么夸张。对普通人，那是对精英运动员。对普通人的话，可能一公斤您感觉不到，您就得有质变。重点是瓦伦西亚那个哥们儿也不重，确实是不重，因为人家个儿还高呢。黄玉生，请教一下博哥，请教不敢当。如果膝盖轻微积水，有一点点肿胀感，还能继续跑吗？我建议您听医嘱，遵医嘱。去专业的运动科的医生，但是我感觉没问题，因为其实我们每个人身体或膝盖或多或少都会有积液，只是多与少的问题。可以推荐一下看过的跑步书籍吗？惭愧了，我就看过一本书，就是大破杰那本，那本是是传记还是就他的第一本书，买的还是还是那个日文原版的，我也看不太懂，就就就摸索着看。哈哈哈。月跑量三百，跑多久可以全马破四？半年。大阪冬冬天最冷能冷到多少？这我还真不知道。我来的时候是二月一号，现在是十二月三十号，不知道一月还会不会再冷。但是可以查历史气温。平时做力量训练嘛，做的，但是不是那么的猛，都是小负重的。跑步就是脱胎换骨的过程，所有都疼一遍。这位叫小啾啾吧，对吗？说的太好了，对的。博哥，新跑者建议怎么跑？跑多远？速度多少？没有任何建议，你只要跑下，就每天就是坚持跑下来就行了。真的没有建议，您建议了您也没用。我跟您说，每天跑五公里，您跑不了五公里啊，对不对？雾霾天跑吗？跑啊！我反正跑，我觉得不差那一点真不差那一点跑步三年，全马三三幺，请问以赛代练有何建议？不建议以赛代练，真心的。怎么看网上说的垃圾跑量？其实没有所谓的严格意义上的垃圾跑量，它都有作用，只不过它适不适合现在的您。
，呃，因为我和老哥熟了，就说大河源先生，我说两句，我对两对他的。训练我就可以看到，那他跑的很多，但是都大多数是慢跑，然后每周两次的强度课和一个周六的 park run， 他今天又去了，他昨天晚上回出出差回来的，从中国，我给你看看他今天跑了多少啊？他今天跑了十八分二十六，早上起来的五公里的 park run， 等于他一周三次强度课，但是他仍然会面临全马中的速度问题，就不是耐力问题，就是速度问题，因为随着年龄的增长，速度就是会能力就是会下降。那你就得增加速度训练，否则的话，我每天只是跑长、跑长、跑长，不断让我的耐力更好。这个不叫垃圾跑练，而是叫在通向您全马成绩天花板的最后的百分之十的时候，这个跑量没有太大的帮助而已。我不知道我说清楚了没有？让、哦、我看一下，别别划走。下一位叫。O O G， 请问现在日本和美国区的佳明和 Phoenix 7 Pro 打折比国内便宜了一千到一千五百多人民币，是否建议？我觉得如果您是跑马拉松的话，只跑步的话，不建议 Phoenix 系列，太重了，而且它本身金属的材质会对 G P S 有一定的影响。个人建议啊，下一位 Frank 刘，眼镜里的灯看。眼镜里看得见灯，对我觉得想光线好一点，所以加了一个灯。但是我戴隐形眼镜也不是不行，下次下次改吧。今天就就先这样。下一位，呃，叫什么？呃 t r i s t i n g 哦，不一定发音准 t r i s t i n g Way。不过中午好，我今年三十九。那您别别客气，您是哥，呃，或者您是姐，呃，跑步两年半，前阵子自测三十七点三公里。四五四配速，哇，了不起！心率幺四四，步频幺八三，目前速度耐力巡航好像只能三三零左右。您您说的三三零是三三零的配速吗？还是三三零的全马成绩啊？全马成绩吧，感觉瓶颈期，想听听您的建议。我的建议是，您可能对还不够狠，因为心率一百四十四的自测不能完全说明问题，心率还是太低了，在这个年纪下。这个年纪下自测心率顶到一百七是没有问题的，你可以试试放开。明天宁波半马冲击二九，祝您幺二九完赛。下星期三学校体测一千米如何跑进三分四十？如果您现在还跑不进三分四十的话，那就跑不进了，小朋友。一个星期太短了，你要是。您要是真的想再努努力试试的话，这几天就玩命跑跑间歇，就是，呃，四百米一圈一次跑一次跑四百米，一天跑十次，中间休息一分半。老歪脖子，对我可以把它放在中间的，就给大家看看这个，看这个，这是这边过年要吃的东西，他们过年就是按元旦来过。就摆在这儿，然后过完年之后呢，把里边这个饼烹饪一下吃呀。不是菜板的声音，楼上可能锻炼身体呢。你这边已经放假了，楼上当当当当的，不是团子，是一种饼。等我把这个放在中间，就会感觉好一些。羊羹的包装就这个东西，看，啊，放近一点，别反光啊，能看见了吧？这东西，这个是不用撕的，你们看这儿，直接就拿牙咬着这儿往外捋，就能吃。什么配料？我不全认识，就是小豆，这是小豆羊羹，就是红豆。说白了就是红豆沙加上糖，然后再有这个有增稠剂一类的。羊羹一般就是红豆的或者栗子的，这边红豆的居多。现在还骑行吗？不骑了。现在半马幺三零，全马一直三四零，是否该加跑量？是的。日本环境是不是对跑者相对友好？这个都一样。只不过这儿可能自然环境会稍微的好一些吧
，相对于北京来说，至少雾霾会少得多。它不是羊肉味儿了，我也不知道为什么叫羊羹，没查过。这个不建议比赛吃啊，这个太太太固体了，然后而且我还吃的时候比较费劲，这真的不建议比赛吃，麻烦。婆婆怎么看中医认为跑冬天跑步伤气血？那天我节目里说了，我不觉得要以中西分医，而是传统医学、现代医学吧。我个人是更加依赖现代医学，我不能说谁都对或者谁都错。不成熟的观点。月跑量三百，半马幺三四，全马能三二零吗？我觉得差不多。博哥，请教一下，您早起饮食饮水安排，请请教，不敢当，别您别客气。我早上起来一杯纯咖啡，然后看会电视，上个卫生间，出门跑步，就没有再喝水了。然后回来正常吃早饭，喝水。呃，延时，博哥直播比日常表达更直接，都喜欢直播过瘾，不用总是不成熟的。主要是这样，平常跑跑步录视频的时候是会，原来是啊，刚开始弄这频道的时候，每天想着我能说，我我要说什么，我要说什么。现在其实有的时候就得想，我不能说什么，真心话大家都懂的，是吧？有时候直播，你们看录播，我会剪一剪，也是这个原因。下一位 ，Frank 刘，冬季感觉提不上速度，正常的，正常的。等您什么时候练到冬季速度影响不大了，就更上一层楼了。叶金龙，您能否推荐一下关注的跑步视频博主？嗯，这个我不好说，说了谁不说谁都不合适。就比方有的时候确实是挺难的，我跟大家吐槽两句啊。波尔顿马拉松的时候，一开始片头是当地的那个新风跑团，有山云小月，有薛格飞，还有那位叫大破瓜吧网名，他们几位还有一些人追着我跑。我当时视频说还感谢小月他们跑拍我，然后就有弹幕说谁谁谁也拍了。那你说我怎么回复您兄弟？我没有恶意啊，对不对？我相信您心里明白，我没有恶意的，对不对？别拽着揣揣着明白装糊涂，那没劲，是不是？家里有电视机嘛？今晚四频道有关于香根一百周年名场面，说不定会有石川丧。家里有电视机，但是没有四频道，因为我没有开电视那个开电视那个信号。我们今天群里还在说呢，有一位小伙伴发了您说的这个节目，感谢您啊。就这个嘛，对吧？他写了，还写了这个，呃，试穿桑诺出演，你期待？抱歉啊，出演跟期待是汉字，我只能用中文念，我不会说。博哥体重多少稳定破三？这个不好说。上网看啊、呃，我您说那个频道我记下来了，我我看一下，我把频道名记下来，呃。叫什么来着？四频道对吧？我知道了。嗯，黄玉生，到时候去看香根一传的时候会直播嘛？呃，哔哩哔哩不会，但是您问问题的这儿应该应该有机会。我还没想好，因为是这样，我直播得用手机。为什么买这？为什么买这个呢？就是想拿这个拍摄。然后直播用手机呢，就有就有时候可能不太方便。我尽量如果开播的话，我就直接就开。哔哩哔哩是不允许播。海外的街道这种的，可能得备案还是什么，我我搞不定，我我一个人都不认识，不考虑建粉丝群，因为我怕大家在群里吵架，我不太愿意看到一些不融洽的画面，我也我也运营不了，我不是专职看这个的，而且粉丝群有什么意义啊？你们。就没有太大的意义，我觉得对我来说，人家有的主播就是有所谓的粉丝，我这不我不叫粉丝的，就是观众，各位都是我平台的观众，好吗？在东京看电视要付费吗？我不懂，我不知道。我在北京的时候我也不看电视，就是那个什么歌华有线什么的，我都早就关掉了。会长和董哥都去大阪马拉松，我听说了
，七点半睡觉，几点吃晚饭？四点半吃晚饭。跑步足功能是缺支撑还是支撑太多了？是跑的少了。博哥觉得高海拔地区更有助于提高嘛？我觉得是的。呃，今天早上我看那个叫“会跑”那公众号发了一个肯尼亚七日游还是几日游啊？就是有就是跑步那种，呃，我动心了。杨小杨，请问博哥跑马拉松的心理活动是怎样的？我跑过几次半马，体力够，但心态上有点烦了。有时候是这样的，因人而异。我的心理活动，我说过几次了，就是全马啊，前十公里，哎呦，我怎么十公里就累了？十到二十公里我还行，但是才一半儿啊。然后二十到三十，我要努力，到三十就开始马真正的马拉松了。到了三十，想想心什么都别想，再混两公里，到三十二就真正的马拉松了。到三十二想还有最后十公里真正的马拉松开始了，拼吧。然后呢，三十八公里一看，哎呦，二四零又没戏了。然后呢，四十公里一想，还有两公里了，没事儿，就就拼一把，冲一冲，没戏就没戏了。冲完以后想着中午吃什么。呵呵 N H K 上门讨债，了解一下，不给 N H K 开门，我也不看，我真的不看，我并不是看了不交钱，我真不看。半马五分配，心率两百，怎么搞？多跑啊！我全马平均心率最好一次就是我 PB 那次 ，PB 那次好像是一，嗯，一百七左右，最差那次将近一百八了，一百七十四，一百七十五了。睡觉对影恢复相当重要是吧？是的。为什么说年龄大了以后跑量高了，有时候会比较难支撑呢？就是恢复不过来，因为不是你不想睡，是真的睡不着了。大脚趾关节疼，休二十天好了，跑两次又不行，就还是跑的少。你看我跑昨天那个强度跑完，今天我也大脚趾头关节疼，但是我疼两天就好了。什么情况会导致同配速心率提高五下？这我不太懂，各种因素吧。博哥觉得睡眠下限是多少？我觉得六个小时。感觉真的年纪越大越睡不踏实，是的。现在就怕，现在最害怕的事儿是醒了，半夜醒了看表，一看才一点半。要是一看三点半，我就特高兴，看是一点半就没戏。您现在双卡是 e sim 吗？是的，就是这边的卡是 e sim， 然后国内的卡是实体卡。体重保持多少？我现在体重五十六，就不会再变了。我往下压的时候是很难的，我想压到五十三，比赛的时候控保持不住的，就只能看运气。就每个人，我觉得都有一个写在基因里的体重。Tristing Way， 谢谢博哥解答，别客气。看来就是对自己不够狠，速耐打错是配速四三零左右。我记得您之前说我要加入力量训练才能有进步，不一定的，不用的。跑到平均配速跑到三分五十以内之前不加力量训练也没事几级风会停跑啊？我没有因为风停过跑，嗯，但是要注意安全，远离高楼。我二月四号，二月四号定了，已经订了票了。二月四号回北京，但是得挺晚到了，所以那两天的更新也会有问题，到时候我会再发。手表的 HRV 有参考价值吗？我觉得没有。每次跑步最后一公里要冲刺一下吗？不一定。如果您今天是匀速慢跑，那最后可以冲几组，但是不要一下冲一公里，比方冲几个两百米。B 站有个视频，乔爷赛前也说一下，就是他那个呃 The Last Mile 那个纪录片呃，那个但是其实说心里话，那是个有版权的付费是付费电影的，然后他就讲他在维也纳，是维也纳吧？对，呃，真正破二那次。也是一个小时醒一次，大家都一样的，都是人。你你只要是高等生物，你有智力有脑子，你都会焦虑，怎么可能不焦虑呢？对不对 ？Mr. R R R 五安五安五安五安，有意思。那北京北京方言或者北方方言有儿化音，这是挺微妙的。好多小伙伴可能可能听着
觉得哎，又有规律又没规律。我也总结过一些规律，比方说，你看，嗯，像像北京有好多城门，大的门都不加二化音，比方说，呃，东直门、西直门、天安门。前门都不加二化音，小的门都加二化音。比方说，呃，角门，然后，但是其实东便门、西便门好像也不加。然后你看走后门就得加二化音，走大门就不能加二化音。嗯、呃，还有什么呢？嗯，不知道了，就不好总结。反正就是大的东西或者相对正式的，一般都不加。我记得小时候看电视，就有就有就有的演就演，就是他电视他演绎的人物，他想演绎北方人，然后呢就说那个，你们记得北京人在纽约嘛？就是有一集要解雇一个犯了错的女工，然后那女工说那个我们也是从北京来的，我们在北京时候住西直门，北北京不说西直门的。啊，对，西便门家，对，西便门好像是这么说。大红大，你们说大红门的时候，大红门还是大红门？我我我我有点，我有点，我有点乱。大红门，对，家属说大红门。博哥是老北京人吗？不是。嗯、呃，三代吧。对，西直门不能加的。西直门呀、啊，前门呀、啊，都都不能加的。也也没什么不能，是语言都是演变过来的。你们听听，就是一百来年前那时候就已经有影视录像了。那个时候的方，那时候的中中文跟现在大不一样，就是一路演化来的。二十岁想要破三三零，大概多少跑量？能多就多吧，您的目标太低了，二十岁。他特意说的时候就不知道什么时候该加了，确实是有点卡住，是不是？哈哈哈。博哥，我下马前二十天跑了个三十公里，四分四小时二十一还是四分二十一？我觉得二十天有点儿有点短，您注意恢复。下马能尝试破三吗？四分二十一的配速是吗？哦，有难度。因为破三好像得四分十六吧，得看您是不是尽力了。如果您尽力了，我觉得不能。雾霾天没有，就是可以跑，就看您怎么想。真心的，这就跟说您去撸串去，您在路边那小小摊儿卖特便宜，你看着卫生状况也也不良，您觉得高兴那就吃呗，对吧？采一箱啤酒就干，是不是？你要觉得这个大汉堡香或者肥大肥肉、红烧肉拌米饭香，它是香，对身体不好吗？谁都知道对身体有有影响。那想吃了吃呗，是不是？往开了想。我觉得这些年从三十五岁到三十八岁，我的心态有巨大的变化，就是从了从一个经验主义者变成了一个叫什么？我是一个不知主义者，就是我其实什么都知道，也什么都不知道。我觉得现在更多的是我什么都不知道。嗯，就是一切都随缘，因为你因为你改变不了。就是看原来看科幻，就刘慈欣写过一个，就是人类突然有一个科技进步，发明了一个技术。这个技术是什么呢？就是如果我们是唯物的，那么宇宙从大爆炸那一刻开始，现在是什么样？我脑里在想什么？因为思想那也是物质组成的嘛，对吧？都是注定了的。那就人们就演就弄出了一个叫什么能够预示未来的东西，这东西出现以后，一开始世界和平，所有的犯罪都消失了。但是慢慢几十年以后，这世界就变成了所有人都一个样子。就是这东西看你怎么想。你要是就算您是个唯物主义者，严格的一唯物主义者，应该就是我那么想的，刚才说那么想的，就是一切都是都是物质决定，那就是定好了的。我下一秒要干什么都是定好了的，所以所以。所以，那你那你挣扎有什么用呢？对吧？你现在想我雾霾天跑不跑，其实已经决定了，只不过你是现在在经历想的这个过程。我不知道叫什么，好像是叫镜子。对，平时会喝酒吗？会啊，会啊，会啊，就是喝的不多。我酒量不行，而且我喝不了高度酒
，我喝酒的极限度数是四十二度，但是在这儿买不着，这儿能买着这二锅头都是五十六度的，那我喝嘴里跟喝酒精似的。我的极限就是北京那时候能买的那种方瓶的那种四十二度的二锅头，那是最高极限了。而且白酒我喝的很少，然后啤酒现在喝的也少了。为什么呢？因为年龄大了，睡眠不好，怕半夜起，所以所以就尴尬。<笑>机械决定论啊，对呀、啊，就是啊。如果真的你想这世界一切都是物质的话，思想如果虽然现在。思思思想还没被证明是什么，但是其实它也是你大脑这些这些东西组成的呀，那细胞什么的，对不对？所以所以你说它是注定的吗？我猜可能是注定的。酒量这东西，我有过有过一些调查，好像说是脂肪含量越高，就是体脂肪含量越高，酒量就越好，相对的。所以好些时候觉得女性比男性能喝，也是这个这个小原因。博哥觉得体检什么频率合适？呃，四十岁以后每年一次吧，四十岁以前随缘。有的时候是这样，我也认识一些小伙伴，我们公司的同事，二十多岁小伙子体检有个胆囊息肉，给吓的，每天要死要活的，这太正常不过了。这些事儿，这儿有个那个，那儿有个这个。他说个特有意思的事儿，大家不知道还记不记得？呃，去年北马之后第一次见面的那个，我不是装备党。征哥，我俩特好，觉得说话特投缘。我这两天看他的视频，给我给我逗坏了。当然了，是建立我的快乐是建立在人家的痛苦之上，不是真快乐啊，觉得特有意思。这一年太背了，他说，先是新冠，然后又是那个叫什么热射病，然后呢，好像体检又被误诊了，然后，然后各种的各种的事儿给我看到逗坏我了。这都没事儿，就是就是头几年我体检也有什么，然后肺部微小结节,节影，微小结节,节影啥意思呢？就是五毫米以内，然后呢，他根本就看不出是啥来。你每年体个检，他都是微小结节,节影，他不可能消失啊。大夫就说了，大夫跟我说特直接，说你可能小时候，比方说那北京飘那个柳絮、杨絮那毛毛，你呛了一个，呛坏了，他那最后就是那么个东西。您某一次肺炎。甭管什么肺炎，哎，这儿有损伤了。他他既然有有炎嘛，红肿热痛嘛，他那儿有损伤了，他长上了。那那在那你一拍一看，他就是个小点儿啊。那没事的，真的没事的。您要是真的大或者有问题，您就随访。现在这医学这么先进，前两天我看一报道说，那个阑尾炎可以用内内腔镜解决，就是就是就是好像肠镜还是什么解决了，就再也告别开刀这个事儿了。对吧？那个微小结节,节影，比方说你肺炎之后，小时候比方说肺炎了或者怎么着，它康复了，有个疤，它就是个疤，它就是个疤。我当然这不科学啊，您还是要第一次查出来还是要随访，但是真的没事儿的。黄玉生继续打扰博哥，不打扰不打扰，本来咱们就是聊天嘛。如果接下来半年内都没有目标赛事，如何维持训练状态？就像我一样，我一年其实没什么训练，没什么目标赛事，我觉得训练挺开心的。把训练当成生活的一部分，心平气和。训练完都会洗澡吗？会呀、啊。<笑>一周力量训练几次？两三次。他不喝五十六度二锅头，不喝不过瘾，只喝六十五度二锅头。<笑>聊一下日常的训练鞋和寿命。我现在穿 Vapor Fly 二代和幺零 X Pro 三点零。都一千五百公里以上一双鞋，再具体说说血糖如何指导补指导这个、啊补给血，就是那个那个实时血糖，我看小伙伴也推荐，好像国内有些品牌更更直接的，就你就看嘛，你就早上起来正常饮食，就当跑就就当做比赛，然后你就去正常的跑步，你看你的血糖变化。什么时候开始特低了，你就应该在这时间吃。比方您是四十分钟，可能他是五十分钟。去年查出甲状腺结节,节，我甲状腺很不好的，我有那个桥本，就是桥本甲状腺炎，不知道大家听没听说过，就是一种免疫性的问题，就是自己攻击自己。啊，那个到最后如果严重了，就是就是就是会变成甲减，这好多人都有，就有一个指标叫什么促甲状腺什么什么什么素。
，我看看啊，我咱们一边聊着我一边找。王，我抱歉，我念不出来了。前阵子跑步拉到大腿后面和小腿肚，停了好几天，特别焦虑。昨天鼓起勇气跑了一下，一开始很担心，撑过三个月后有点习惯那种不太舒服，但是可以跑的状态，完成了二十 K。是的，肌肉拉伤以后，如果您不动，好的会更慢，就是他会，您就想吧。你拉一口子，它变成长好了，有一个疤，那肌肉它就也是那样的，它有时候还会粘连。尤其是家里有有老人的小伙伴们，如果老人不幸摔伤了或者骨折了什么的，一定好了以后让它动，否则的话就会萎缩的更厉害。有的严重的还可能会有这种叫什么静脉静脉血栓那种，一定一定一定，因为我小时候从小在医院长大，我听这些故事听的特别多，虽然我不虽然我不懂吧。反正这些事儿，怎么说呢？大家看看啊，这个叫做，这个叫做，呃，甲状腺过氧化酶抗体，要求值是小于六十 U 每毫升，我的值是一千零七十六，这是。我二我三十二岁的时候，那都几年了，都六年前了。还有一个叫甲状腺球蛋白抗体，要求是小于六十，我是一百三十一。但是其实当时大夫说你那个其他那三项，就是甲状腺那三项没问题，就不用管。<笑>厉害吧？别往心里去。那时候我也天天查这个，<笑>没事儿。二六零二点零也干了一千多，感觉两千没问题。是的，没事的。鞋也是，就是您如果体重轻的话，不追求极限的性能，其实没事儿。跑步看心率还是看体感？我跑步其实看配速，因为我从开始跑步就有一个观念，就是我比赛要破三，必须得跑到四分十六啊！我跑到四分之六，我心率爆了，我或者说你不会爆的，就是你心率。不能心，你的心脏能力不能让你跑四分之六，你就破不了三，想办法提高啊，努力干嘛。但是平常训练的时候还是看看看体感的多，我不看心率。一边自己做馒头一边看直播，我也特想吃馒头。长距离二十以上要补盐嘛？东南亚跑者，那我觉得要，我觉得要。东南亚跑者不容易，还玩三 D 打印吗？玩啊，但是我不发视频。体重越大，学越费，是的。看，明年三月想冲幺三零，怎么练？月跑量三百，那就照这么练，多加点速度训练。博哥好，刚过十九岁，半马幺三七，小朋友了不起。一百五的月跑量能破四吗？能。日本有高度酒吗？没有，基本没有。日本这儿能买到高度酒，也都是像伏特加这种，就是都是进口酒。他们本地就是这几种，就是呃，清酒和烧酒是主力，烧酒度数高一些，大概是二十多度，清酒就是跟红酒一样的度数。然后他们的威士忌比较有名，但是也基本是在三十七到四十二度，因为威士忌基本上四十二度就顶头了。博哥，四百五的月跑量，半马能破幺幺五吗？我觉得不能，除非你有速度能力。如果您先您您没就是我现在破幺破，我现在我觉得我半马永远不可能到幺幺五了，因为我没有那个速度能力。你们看我东京那个半马跑完，我去领东西我还能跑呢，我完全没事儿，但是就是跑不快了。不想带手机，推荐一块跑步手表，那带蜂窝数据的呗。家属说还有五分钟，对啊，时间过得好快呀、啊，跟大家聊聊天真的挺开心的。饮食有什么要注意的吗？其实没什么要注意的。跑跑步是个杂食运动。同事体重两百，能靠跑步减重吗？能，但是注意安全。咱们现在是第几名？咱们现在是第三名。啊不短了，我这说了多少字儿了？每次家属做字幕的时候，都特别的、特别的艰难。明天宁波马拉松首全马
，期待博哥祝福，祝福您，提前祝您成功完赛。三月无锡冷不冷？我不太知道。我那次去的时候是十一月一号。直播要喝水的，我老想不起来。今年跑不了无锡，有时间不允许。全马比赛测腹痛，为什么？岔气儿了吗？那就是岔气儿了。就是全马比赛起跑，如果是个下坡。一定稳住，差其实一般就是在落地当那一下的时候可能发生。别客气，别客气。啊，家属也是，也是北北京女孩，我们就就同乡嘛，不辛苦。欧斯莫抛开三跑步拍视频怎么样？我觉得不方便，肯定不方便。就如果我是个专职的做视频，那肯定效果会好。但是我要更更偏向训练啊，对吧？哦，对，给大家给大家看个有意思的。我本来我在那个年终视频里说这个事儿了，我特别感慨啊，因为高驰前两天不是出了那个全年数据了吗？给大家看看这个，你们就看这个屏幕就好了。哎，能看到吗？就看看那个运动总爬升，看看二零二二年的比，我靠！我看完我都惊讶了，除非他算错了。这就是大阪和北京的区别。哦，想你展示绿色短裤，来，家属，绿色短裤。这坡太大了，这就没有没坡的地方。大坡嘛，欧萨卡，萨卡还得欧一下子。那得把那个纸也哦，没事，我这照相，我一会儿给大家念念他们那个那段话。我穿了一次，昨天那三十公里穿这跑的。对，那是朵小红花，他们那段话写的挺暖心的，给大家念念啊，念念，咱们就准备结束了。啊 ，Dear 黑影 TV。这世界不停开花，我想放进你心里一朵。新年伊始，我们把一份代表柳绿花红的春天送给你。这个的寓意叫柳绿花红，伴随着美好和希望，共赴下一场春暖花开。菲比特，我也写的挺好的。我也很希望，虽然有时候我会说一些比较焦虑的话题，或者我本身其实就是个焦虑的人。但是我还是很希望能跟能把一朵小红花种在大家的心里，通过我们这个渺小的节频频频道和这个每天都絮絮叨叨没有什么主题的小节目，是不是？还有一分钟，常年只跑有氧心肌容易肥大是吗？你想多了，你要是一个月跑八百，那可能是没事儿了啊。不、哦，感谢屏幕前的各位观众，感谢屏幕前的各位观众。我只我还是那个原则，我只说观众，我我我不我我觉得就是大家都是萍水相逢，您能有意无意看到我的频道，并且点进来，并我们就产生了一种莫名其妙的联系，是吧？这个联系我是很珍惜的。我确实说的有点累了，还有一分钟。啊，祝大家努力生活、健康、平安吧！会有直播回放的，但是这次可能会晚一点，因为一号要去东京几天，这次可能会晚一点，只能先我尽力，好吗？感谢大家，感谢大家。啊、嗯，家属说到点了，我去做饭了，一会儿就。
。呃，这最后一个啊，说一下，博哥，我博士打算退学了，祝祝我好运。呃，我不管您为什么，我觉得您能学到这个程度，您的选择我觉得是冷静的，我支持您，支持您任何选择，祝您好运，祝各位都好运，有比赛的也好运，好吗？大家加油干，加油干！咱们下回再见了啊！下回再见是自动识别的，识别完以后要校对，兄弟，不能有尽尽量不能有已知的错字。拜拜，感谢各位，感谢各位，感谢各位，拜拜。